नमस्ते साथी आज भी हम टीएससी को फिजिक्स अंतर्गत यो सेक्शन बी में सेक्शन बी में मो सिक्स पोइंट टू चैप्टर लस्थित इसमें रहे इलास्टिशिटी इलास्टिशिटी चैप्टर रहे रहा हमें पढ़् पड़ने कुरा भाई बेसिक कुछ स्टार्ट करूँ रिटी में एट सुरू में इसमें जानू पड़ने कुरा के डिफर्मिंग एंड रेस्टोरिंग फोर्सेस सुरू में हमें इसमें समझि पड़ने कुरा के डिफर्मिंग एंड रेस्टोरिंग फोर्सेस जस्त एवं एक्जापल हर हमें एवं स्प्रिंग यो स्प्रिंग अथवा एटा काटापल्ट भन गुदेली भाषा गुदेली ताने अभी छोड़ने गए यो स्प्रिंग ताने वाले इसको लेंथ के हो यो स्प्रिंग हमें यहाँ दुई छेव में चाहिए सतरे ताने वाले यो स्प्रिंग को लेंथ बढ़ फिर तेल छोड़ दियो दिए फेरी पैलाक अवस्था में इस हमें दुई छेव में सतरे ताने वाले इसको लेंथ चाहिए के हो तो बढ़ो यो स्प्रिंग हमें दुई छेव में यह दुई छेव में सतरे ताने वाले इसको लेंथ बढ़ो तो लेंथ इंक्रीज करने फोर्स हमी डिफर्मिंग फोर्स भो लेंथ इंक्रीज करने द फोर्स विच इज यूज टू पुल द स्प्रिंग इज कल डिफर्मिंग फोर्स रो पुल फोर्स हमी छोड़ दियो दिए फेरी तो स्प्रिंग चाहिए पैलाक अवस्था में आँच तो पैलाक अवस्था में इनिशियल पोजिशन में लियाने फोर्स हमी के भन्द रेस्टोरिंग फोर्स भो डिफर्मिंग रेस्टोरिंग फोर्स दुईटा चाहिए के रेस त एक अर् का इक्वल एंड अपोजिट जो होने को मतलब के रेस डिफर्मिंग फोर्स मीन्स द फोर्स विच इज यूज टू डिफर्म डिफर्म को टू चेंज द सेप एंड साइज इस हमें ताने वाले तन्किने भाई तन्किंदा खेल दुब्ला सकता इसको थिकनेस चाहिए डिक्रीज होगा द फोर्स विच इज रेस्पोन्सिबल टू डिफर्म टू इंक्रीज द लेंथ अफ अ स्प्रिंग इज कल डिफर्मिंग फोर्स एंड वेन द डिफर्मिंग फोर्स इज रिमुव द स्प्रिंग कम्स टू द ओरिजिनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन में आँच तो इनिशियल पोजिशन में आने फोर्स हम फिर के भन्द रेस्टोरिंग फोर्स भन्द भोजे मतलब यह रेस्टोरिंग रिफर्मिंग फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो तर नाम एवटे राख् पाए मैग्निच्यूड में दुईटा को मैग्निच्यूड चाह सेम हो तर तिहर को डी डिरेक्शन चाहिए के होता अपोजिट डिफर्मिंग फोर्स तान्ने फोर्स भाई रेस्टोरिंग फोर्स पैलाक अवस्था में इनिशियल पोजिशन में लियाने फोर्स हमी रेस्टोरिंग फोर्स भन्द अब यहीं बा हमें इलास्टिशिटी र्लास्टिशिटी को बारे में यहीं बाट हम अब सुरू कर संगसंग ज्यादा होलास्टिशिटी र्लास्टिशिटी भ अब द इलास्टिशिटी को भाजा अथवा इस हमें इलास्टिक बॉडी इलास्टिक बॉडी अस पच्ची प्लास्टिक बॉडी भी भाई इलास्टिशिटी को प्रपर्टिज समझ साथी इलास्टिशिटी को प्रपर्टी हो प्लास्टिशिटी को प्रपर्टिज हो इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी मेटेरियल भैया हाई अब हमें दुईटे को डेफिनेसन अलमोस्ट सेम नहीं इलास्टिशिटी के भो द प्रपर्टी अफ अ मेटेरियल बाय भर्चू अफ विच इट टेन्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन टेन्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द डिफर्मिंग फोर्स इज रिमुव हाई साथी द प्रपर्टी अफ अ मेटेरियल द प्रपर्टी अफ अ बॉडी बाय भर्चू अफ विच इट टेन्स टू रिगेन टेन्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द डिफर्मिंग फोर्स इज रिमुव टेन्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द डिफर्मिंग फोर्स इज रिमुव इज कल्ड इलास्टिशिटी अब इलास्टिक बॉडी लिफाइन कर द बॉडी विज टेन्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन द डिफर्मिंग फोर्स इज रिमुव 
tends to regain its original position completely and instantaneously पनी बन्छ अब completely र instantaneously बने को मतलब है मिले पूर्ण रूप मारा तुरुन्ते ही बन्छ ए, अब त्यो perfectly elastic body है मी संगा कुने बन छाई ना र perfectly plastic body बनी है मी संगा कुने बन छाई ना तर for our simplicity है मिले चाहिने quartz fiber is uh, nearest approach to the elastic body बन छा paraffin wax प्लास्टिक बैग पोलिथिन बैग वेट क्ले है इनेरु नियरेस्ट एप्रोच टु प्लास्टिसिटी भन्छ अलमोस्ट हामीले के भन्नु पर्यो डिफर्मिंग फोर्स लाई रिमूव गर्दा खेरि समझिनुस् है साथीहरु डिफर्मिंग फोर्स है मैले भने डिफर्मिंग फोर्स भनेको तान्ने फोर्स त्यो तान्ने फोर्स लाई रिमूव गर्दा खेरि कम्प्लिटली अर इन्स्टन्टेनियसली सुरुको पोजिसनमा आउँछ भने त्यस्तो बडीलाई इलास्टिक बडी इफ द बडी डज नट रिगेन अब यहाँ यो गेन्स अथवा कम्प्लिटली आउँछ यो आउँदैन भन्ने इफ द बडी डज नट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एन्ड कन्फिगुरेसन व्हेन द डिफर्मिंग फोर्स इज रिमूव सच बडी इज कल्ड प्लास्टिक बडी एन्ड द प्रॉपर्टी अफ द मटेरियल इज कल्ड प्लास्टिसिटी भन्नु पर्यो द प्रॉपर्टी अफ द मटेरियल बाइ भर्चु अफ व्हिच इट डज नट रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिगुरेसन एट अल ओरिजिनल कन्फिगुरेसन मा सुरुको अवस्थामा आउँदै आउँदैन कुनै पनि हालतमा आउँदैन भने त्यस्तो बडीलाई हामी चाहिँ नि के भन्दै रहेछ प्लास्टिसिटी अथवा त्यो बडीलाई चाहिँ त्यो प्रॉपर्टीलाई प्लास्टिसिटी र त्यो बडीलाई हामी प्लास्टिक बडी भन्छ यसको एक्जामपल के भने नो बडीज आर नो एनी बडीज आर परफेक्टली इलास्टिक एन्ड परफेक्टली प्लास्टिक हामीसँग परफेक्टली इलास्टिक बडी पनि छैन परफेक्टली प्लास्टिक बडी पनि छैन तर दे आर नियरेस्ट नजिक नजिक हुन खोज्नेलाई हामीले मानेको मात्र हो इलास्टिक बडी भनेको क्वार्ट्ज फाइबरहरु इनेरु भनेको चाहिँ नियरेस्ट एप्रोच टु इलास्टिक बडी हुन्छ भने पोलिथिन ब्याग वेट क्लेहरु इनेरु भनेको नियरेस्ट एप्रोच टु द प्लास्टिक बडी हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो यति भनेपछि समझिन भयो होला साथीहरु इलास्टिसिटी र प्लास्टिसिटीको डिफरेंस एटलिस्ट दुई तीनवटा डिफरेंसहरु हामीले जान्नु पर्यो इलास्टिसिटी भनेको डिफर्मिंग फोर्स लाई रिमूव गर्दा कम्प्लिटली पहिलाको अवस्थामा आउँछ इलास्टिसिटी यदि कम्प्लिटली पहिलाको अवस्थामा आउँदैन भने प्लास्टिसिटी ए त्यो प्रॉपर्टीलाई प्लास्टिसिटी र इलास्टिसिटी बडीलाई इलास्टिक र प्लास्टिक बडी अनि इनहरुको एक्जामपलहरु दिनु पर्यो ए अब चाहिँ नि I mean, uh, yo, stress. Stress. And I said, stress is defined as the stress when you go to any character, restoring or deforming force. Restoring or deforming force per unit area is called stress. Man. स्ट्रेस भनेको के रहेछ लाइक प्रेसर जस्तै डाइमेन्सनली युनिट यसको सेम एज प्रेसर हुने भयो तर प्रेसर र स्ट्रेस मा चाहिँ नै फरक छ स्ट्रेस प्रेसर भनेको फोर्स पर युनिट एरिया भयो तर स्ट्रेस भनेको के रहेछ फोर्स त फोर्स तर कस्तो फोर्स रेस्टोरिंग अर डिफर्मिंग फोर्स किन हामीले यहाँ रेस्टोरिंग अर डिफर्मिंग फोर्स लेखे त साथीहरु किन बोथ अफ देम आर इक्वल इन म्याग्निट्युड त्यो दुईटा चाहिँ नै के हुन्छ इक्वल इन म्याग्निट्युड हुन्छ तर डाइरेक्सन तिनीहरुको अपोजिट हुन सक्छ त्यो भएर हामीले के भन्यो रेस्टोरिंग अर डिफर्मिंग फोर्स पर युनिट एरिया इज कल्ड स्ट्रेस भन्यो सिम्पली लेख्ने तरिका त यसको चाहिँ नै के रहेछ फोर्स पर युनिट एरिया नै हो है फोर्स पर युनिट एरिया अब यसको युनिट के हुने भयो त फोर्स पर युनिट एरिया भनेपछि फोर्सको न्यूटन एरियाको पर मिटर स्क्वायर भयो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर भनेको चाहिँ नि यसको के रहेछ अ युनिट रहेछ अब यसको स्टेप्स टाइप्स अफ स्ट्रेस पनि छ है टाइप्स अफ स्ट्रेस मा नम्बर फर्स्ट मा छ नर्मल स्ट्रेस हेर्नुस् है साथीहरु नर्मल स्ट्रेस भनेको है नर्मल स्ट्रेस भनेको चाहिँ के रहेछ यदि इफ द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली नर्मली है नर्मल भन्ने बित्तिकै यो फोर्स चाहिँ एरिया त सधैं छ नर्मल स्ट्रेस भयो भने नर्मल फोर्स इफ द फोर्स इज अप्लाइड फोर्स चाहिँ के हुनु पर्यो 
perpendicular to the stress, I mean normal stress. Manch. If the force is applied normally or perpendicularly, the stress set up in the body are called normal stress. Manch. यो नॉर्मल स्ट्रेस पनि दुई किसिमको छ एउटा चाहिँ नि के रहेछ टेंसाइल स्ट्रेस भन्ने छ अर्को सेकेन्ड नम्बरमा के रहेछ कम्प्रेसन स्ट्रेस भन्ने छ टेंसाइल स्ट्रेस भनेको इफ देयर इज परपेंडिकुलर फोर्स लगाउँदा हेर्नुस् त साथीहरु हेर यो बडीलाई चाहिँ नि मैले परपेंडिकुलर फोर्स लगाए यसको सुरुको लेंथ बढेको छ यो लेंथ बढ्यो भने इस तो बेला को स्ट्रेस लाय हमें चाहिए टेन साल स्ट्रेस बन्च टेन साल उन्हें क्या उन्हें रही था इंक्रीज इन लेंथ बाय बने फोर्स एप्लाई कर दा करी यो फोर्स ले यो स्प्रिंग को लेंथ इंक्रीज करे बने ते दिखेरा को स्ट्रेस लाय हमें क्या बन्द रही था टेन साल स्ट्रेस अब अ कंप्रेशन स्ट्रेस बने को डिक्रीज इन लेंथ एउटा स्प्रिंग मा माथिबाट चाहिँ 1 1 केजी हो स्प्रिंग छ माथिबाट 1 2 केजी को ढक राखदियो भने त त्यो स्प्रिंग को लेंथ घट्छ है त्यो लेंथ घट्यो भने फोर्स लगाउँदा खेरि लेंथ डिक्रीज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्दै रहेछ डिक्रीज इन लेंथ भयो भने त्यतिखेरको स्ट्रेसलाई हामी के भन्दै रहेछ कम्प्रेसन स्ट्रेस भन्दै रहेछ साथीहरु हैन भाइ स्ट्रेस को टाइप्स स्ट्रेस भने को मैले भनि सकेको छ रेस्टोरिंग अर डिफर्मिंग फोर्स पर युनिट एरिया स्ट्रेस कति किसिमको रहेछ जनरली थ्री टाइप्स को छ नर्मल स्ट्रेस भने को के रहेछ परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट गरे भने द स्ट्रेस सेट अप इन द इफ द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली अर नर्मली द स्ट्रेस सेट अप इन द बॉडी आर कॉल्ड नर्मल स्ट्रेस फोर्स आर एप्लाइड परपेंडिकुलरली नर्मल स्ट्रेस पनि फेरि कति किसिमको रहेछ दुई किसिमको एउटा टेंसाइल स्ट्रेस अर्को चाहिँ के रहेछ कम्प्रेसन स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस भनेको के रहेछ त टेंसाइल स्ट्रेस भनेको के रहेछ इन्क्रीज इन लेंथ कम्प्रेसन स्ट्रेस भनेको फेरि के रहेछ इफ देयर इज डिक्रीज इन लेंथ अंडर द एक्शन अफ फोर्स द स्ट्रेस सेट अप इन द बॉडी आर कॉल्ड कम्प्रेसन स्ट्रेस यो चाहिँ नि नर्मल स्ट्रेस को कुरा भयो अब तेज पची दो ही नंबर में था दो ही नंबर में था हमरो बाल की स्ट्रेस बाल की स्ट्रेस अथवा ऐला हाइड्रोलिक स्ट्रेस पर नहीं बन्चा कुने उटा लिक्विड कुने उटा लिक्विड में जाने हमें ले स्पेरिकल सेप को बॉडी लाई इमर्स कर दियो मेरे भाई साथियों यो स्पेरिकल सेप एउटा बाल्टीमा पानी भरेर त्यो बाल्टीमा हामीले भलिबललाई डुबाई दियो अथवा भने यो बडीलाई त्यो भलिबललाई लिक्विडले लिक्विडले चारैतिरबाट फोर्स अप्लाइड गर्छ 